Hello friends, so in this video, we will see the rank of the matrix. So, in the last video, we will see the rank of the matrix. That is a shortcut that we can apply directly. We can do the implement it. So, that is why we will see the rank of the matrix. And 4x4, 3x4, 4x3, we will use the method. But this is a logical method. If you do it, you can do it in general, you can do it step by step by step by step by step. If you do it correctly, you can do it in your mind, you can do it in an easy rank of the matrix. So, let's go to the end. So, let's go to the end. I'm going to tell you how to do it in the end. Anda step step mudah jelah untuk understand mana yang perlu. Ia tidak ada masalah. Kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa yang perlu kita lakukan. Jadi, first step adalah kita perlu memahami apa Convert pun juga, so upper triangle matrix seperti ini adalah apa dia? Na, satu matrix yang kita kira apa dia? Ada orang diagonal yang kita pati, ada orang di dalam ini value, di dalam middle value yang kita pati. So ini value yang tawar, ini ke kiri ulah values, full ame zero wa iran dicci apa dia? Na, ada upper triangle matrix. Ingin ulah value full ame, anda nama ke zero wa iran dicci apa dia? Na, upper triangle matrix. So ini matrix yang anda ni kita mari convert pandan itu kaparan dana mada tuh step proceed pun amudiyo. So first day anda ini upper triangle matrix yang convert pandan dana. Anda convert pandan dengan nama enna nalla pandu orang dana na sam pora pun asol dren. First day nana upper triangle matrix yang convert puni ucapkan. Okay engkau. Ipo ini anda ur four cross four matrix so diagonal ini mada rukai. Ipo ur three cross four nuci kongla. Ela kondo ur three cross four la anda diri kono cikongla. So, ini lah anda ni, anda anda seperti diagonal itu pingin apa dingin getting na, dia itu pun, itu kan matang. Ini semua macam tu, kau boleh buat mudi aja. Hello friends, so in this video, we will see how the rank is going to be 4x4 matrix. This is the 3x3 matrix, that is a very easy method. We will see how the rank is going to be 4x4 matrix. We will see how the rank is going to be 4x4 matrix. We will see how the rank is going to be 4x4 matrix. But if you use it, you will see how the rank is going to be 4x4 matrix. So, we will see how the rank is going to be 4x4 matrix. So, in this video, we will see how the rank is going to be 4x4 matrix. So, in this video, we will see how the rank is going to be 4x4 matrix. It is a very easy method, but it will be a little logical method. If you can do it step by step, you can do it in a custom way. If you don't know the logic, you can do it in a custom way. You can do it in a custom way. How do you do it? I will explain two problems. You can apply it to another problem. Let's go to the video. Now, let's go to the next step. 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 So, let's see how the step is implemented. So, if you look at the step, you can see the problem with the problem. So, what is the first step? If you have a 4x4 matrix, then you can convert the upper triangle matrix. If you look at the upper triangle matrix, then you can convert the upper triangle matrix. So, upper triangle matrix is not the same. You can see the upper triangle matrix in the middle. You can see the diagonal in the middle. You can see the diagonal in the middle. You can see the diagonal in the middle. You can see the diagonal. Indah diagonal level la values atau tawar, atau tu indah diagonal lekik kiri level la values atau full la, anda nama mana na zero wa mati itu, abdi na anda, anda matrix anda upper triangle matrix abdi na itu. Puri dengan la, so anda pernah mana zero wa mati try pernah no, adi apa ni pandra tu abdi ni terasa nama na solre na, problem borapan na solre. 
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இது அப்பர் ட்ரையாங்கல் மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் சரிங்களா இந்த டயகனல் ஃபுல்லாகவும் ஜீரோவாக மாத்திரமான்னு கேட்டால் இல்லை டயகனலில் வேல்யூ இருந்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு கீழே உள்ள எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு ஜீரோ இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்பர் ட்ரையாங்கல் மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்கள் கிட்ட எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா நான் ஜீரோ ரோஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய பேருக்கு ரோ காலம்லேயே நிறைய குழப்பம் இருக்கும் சரிங்களா ரோன்றது இந்த சைடு வர்றது இப்படி உள்ளது ஹரிசாண்டலாக உள்ளது வந்து ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரோஸ் வந்து நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ நான் ஜீரோ ரோ அப்படின்றது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதான் ஜீரோ ரோன்னு சொல்லுவோம் மேபி அதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நான் ஜீரோவாக இருந்தால் கூட அதில் ஏதாவது வேற ஏதாவது நம்பர் ரெண்டு மூணு மைனஸ் அஞ்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருந்தால் கூட அந்த ரோவில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம நான் ஜீரோ ரோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஜீரோ ரோ மேபி ஏதாவது ஒன்று வேல்யூவாக இருந்தால் கூட நம்ம அதை வந்து நான் ஜீரோ ரோன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ எத்தனை நான் ஜீரோ ரோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா நான் ஜீரோ ரோஸ் வந்து நமக்கு ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஸ்டெப்பு இது எப்படி இந்த ப்ராப்ளம்ல அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பர் ட்ரையாங்கல் மேட்ரிக்ஸாக பார்த்தனோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா என்னோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நான் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் இந்த எலமெண்ட் வந்து எனக்கு ஒன்றுன்னு வச்சுக்க ட்ரை பண்ணோம் இதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரோவை வந்து நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரோவை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் காலத்தை அப்படியே நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சி ஒன் காலத்தை வந்து இப்படியே இந்த காலத்தோட இல்லை இந்த காலத்தோட அப்படியே நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை ரோவை நான் அப்படியே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் அந்த ஜீரோவாக மாற்றுறதுன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸை வந்து ஜீரோவாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு ரோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு வேல்யூவால் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூவால் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி என்ன ஆப்ரேஷன் வேணாலும் இந்த ரோ காலம் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் ஸ்கூலில் லைட்டாக பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ரீகால்க்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ரோவை காலமாக நீங்கள் எந்த நம்பர்னாலும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ரேண்டமாக வந்து இப்போ ரோ த்ரீயை வந்து நான் த்ரீயால் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி பண்ணுறனால எனக்கு ஜீரோ வருதான்னு நான் பார்க்க ட்ரை பண்ணணும் நான் பாட்டுக்கு சும்மா பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாமல் பண்ணக்கூடாது அது ஜீரோ வாக்குறதுக்கு நான் அதை எப்படியாவது பண்ண ட்ரை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாறு ப்ராப்ளம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் ஓ இப்படி பண்ணாலே கிடச்சிருமா அப்படின்னு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து என்ன ஸ்டெப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இன்னொன்று சொல்லிட்டேன் இது வந்து இந்த நான் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் இப்போ பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது நான் ஒரு ரோ காலம் வச்சு பண்ணால் நீங்கள் வேறு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி கூட கொண்டு வரலாம் சரிங்களா அது வந்து அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறீங்கன்றதுலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் பண்ணது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக வரும் எப்படி பண்ணாலுமே அதாவது இப்போ நான் இந்த ரோ ரெண்டு வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதோ ரோ வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கூட நம்ம எப்படி பண்ணாலும் நம்மளோட ரேங்க் வந்து கரெக்டாக வரும் நம்மளோட ஆப்ரேஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே இந்த வேல்யூவை ஒன்றா வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரோ த்ரீயை வந்து ரோ ஒன்னோட அப்படியே நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்க போகிறேன் சரிங்களா ரோ த்ரீயை வந்து ரோ ஒன்னோட நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்க போகிறேன் ஸோ அப்படி எழுதுகிறப்ப நமக்கு எப்படி வரும் நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து அப்படியே நமக்கு ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு வந்துருமா அதே மாதிரி நமக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஜீரோ டூ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஒன் இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து
R3 போட்டுக்கலாமா R4 implies 4 into R1 minus R4 புரியுதுங்களா இதில் வந்து நீங்கள் R3 minus 2R1 போட்டாலும் ஒன்று தான் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் ப்ராப்ளம் கிடையாது வேல்யூ அப்படியே அங்கே மைனஸாக வரும் அதனால் எதுவும் பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் வராது கண்டிப்பாக வந்து ரேங்க் வந்து எந்த சேஞ்சும் ஆகாது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ எனக்கு அப்படியே தான் இருக்க போகுது அடுத்து பாருங்கள் இந்த ரோல் எனக்கு இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிருமா இதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் இதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு நைன் வரும் நைன்லேருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணால் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டென்னுன்ற மாதிரி மாறிடும் அடுத்து பாருங்கள் இது த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டுவெல் டுவெல் மைனஸ் டூ எவ்வளோ நமக்கு டென்னு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் தான் ஓகேங்களா செகண்ட் ரோ முடிஞ்சு அடுத்து தேர்ட் ரோ டூவால் மைனஸ் ப மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூவால் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணால் ஜீரோ இங்கே டூவால் பண்ணிவிட்டு இங்கே மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூவால் பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ நமக்கு ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ நமக்கு எயிட்டு எயிட் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ நமக்கு ஃபைவ் இங்கேயும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நமக்கு எவ்வளோ மை மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் விச் இஸ் கோல்டு ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும் ஸோ வந்து மைனஸ் த்ரீ புரியுதுங்களா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு 2R1 ஆர் ஒன் இதை ஃபுல்லாத்தையும் நான் டூ ஆலை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆர் த்ரீ அப்படியே மைனஸ் பண்ணி நான் அங்கே போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆர் த்ரீக்கு பதிலாக அடுத்து ஆர் ஃபோருக்கு பதிலாக இதை ஃபுல்லாக ஃபோர் ஆலை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஃபோரு டுவெல்லு சிக்ஸ்டீனு மைனஸ் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் அப்படியே மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஆலை ஃபோராக பண்ணால் நமக்கு இங்கே ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இங்கே டுவெல்லு டுவெல் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு வரப்போ நம்ம அதை மாற்றி எழுதுவோம் கரெக்டாக எழுத தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா டுவெல் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் கோல் டு ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் 4 இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ நமக்கு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டீன் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ நமக்கு மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் எயிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் நைன் இப்படி கிடச்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து என்னென்னா இந்த வேல்யூஸ் எனக்கு இப்போது இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து எனக்கு இது இதெல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு இப்போ எனக்கு எது பெண்டிங் இருக்குது இது இது இதை வந்து ஆக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரோ ஆப்ரேஷனை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து ஜீரோவாக ட்ரை பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா திரும்பவும் நீங்கள் இப்போ ரோ ஒன்று எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் இதையும் இதையும் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே நான் வந்து ஜீரோ ஆக்க முடியும் அதாவது இதை ஃபையால் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணு அப்படி சொன்னால் ஆக்கலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணுறப்போ இங்கே எனக்கு என்ன ஆயிரும் வேல்யூ ஆயிரும் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபைன்ற வேல்யூ கொண்டு வந்துடும் அப்போது இதை நான் பண்ணுறப்போ இங்கே வேல்யூ வந்துடும்ன்றனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இவனை வச்சே ஆப்ரேஷன் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணோம் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இவங்களை வச்சே தான் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் நம்ம தேவையில்லாமல் திரும்ப இவனை போய் இழுத்தோம்னா இவனுக்கு வந்து வேல்யூ வந்துடும் புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரோ வச்சு நம்ம இந்த ஆப்ரேஷனை நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் அப்படியே மாற்றி எழுதுனா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ டென் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் நைன் இதை நான் ஏன் மாற்றி எழுதுனேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எனக்கு இப்போ நான் ரோ டூவை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே ரோ த்ரீயை வச்சு நான் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ ரோ டூக்கு தனியாக பண்ணணும் அது எனக்கு தேவையில்லாத வேலை ஏன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே டென் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவை வச்சு நான் டென்னையும் கொண்டு வரலாம் ஃபிஃப்டீனையும் கொண்டு வரலாம் அப்படி தானே அப்போ நான் இவனை வச்சு இவனையும் இவனையும் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் அவனை மேலே கொண்டு போய்கிட்டா தான் எனக்கு பெட்டர் அவனை வந்து நான் சேவ் சொன்னுக்குன்னு நான் கொண்டு போய்க்கிறேன் அதனால் நான் மேலே கொண்டு வந்துக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ரோ த்ரீ ரோ ஃபோர் மட்டும் தானே நமக்கு இன்னும் வேலை இருக்குது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் நமக்கு ஜீரோ ஆக வேண்டிய வேலை இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த வேல்யூவை நான் வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதோ
அதை அப்படியே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ 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 தான் கிடைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக நமக்கு ஜீரோ தான் பார்த்தாலே தெரியுதுல ஃபைவ் இ ஃபைவோட மல்டிப்ளை த்ரீயோட மல்டிப்ளை தான் ஸோ வந்து நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் ஒரு அப்பர் ட்ராங்கிள் மேட்ரிக்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேனா அதாவது கீழே உள்ள வேல்யூ ஃபுல்லாக எனக்கு ஜீரோவாக ஆயிருச்சா இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னோட வேல்யூனா நான் ஜீரோ அடுத்து நான் என்ன சொன்னேன் நான் நான் ஜீரோ ரோஸ் பார்க்க போகிறேன் எனக்கு இந்த ரோ ஜீரோவாக இருக்குது இந்த ரோ ஜீரோ இது வந்து எனக்கு ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோ இருக்கிறனால என்னோட ரேங்க் வந்து ரெண்டுன்னு நான் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா மேபி எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட ரேங்க் என்னன்னு கேட்டால் மூணுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து மூணு நான் ஜீரோ ரேங்க்ஸ் இருக்கு ஜீரோஸை வச்சு நம்ம சொல்லலை நான் ஜீரோ ரோஸை வச்சு தான் சொல்றோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் ஜீரோ ரோஸ் தான் வந்து ரேங்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் புரியுதுங்களா இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியான ஸ்டெப் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் பண்ணாலே ஆன்சர் கிடைக்கிற மாதிரியான மேட்ரிக்ஸ் தான் பட் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து எல்லா ரோவையும் ஒரு டூ ஆல்ல டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த இடத்துல இங்கே ஒன்று இருந்துச்சுனால நான் ஒன்றை வந்து அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒருவேளை எனக்கு அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒன்று கொண்டு வருவீங்கன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவை நான் அப்படியே டூ ஆளை டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் மேபி இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபோர் இருக்குன்னா டூ ஆள் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக இங்கே ஒன்று ஆயிருமா ஒன்று டூ த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூன்ற மாதிரி மாறிடும் அப்போ எனக்கு அது ஒன்றா மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா ரெண்டு ரோவை கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷனு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது பட் நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ரோவை ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு ரோவை மைனஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரோவை ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ரோவோட ஆட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் காலம் காலம் ஆல்ட்ரு இது பண்ணுறது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது நீங்கள் எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் ரோ ரோ காலம் காலம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ரேஷனும் நீங்கள் எப்படியாச்சும் பண்ணி அதோட ரேங்கை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை மறந்துடாதீங்க அது அப்பர் ட்ராங்கிள் மேட்ரிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை பண்ணுறோம் புரியுதுங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் புரிய வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்னமும் உங்களுக்கு மேபி எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் அனுப்பிவிடுங்க இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒர்க் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமோட ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி எனக்கு கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வந்து தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ